ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు ఒంటిమిట్ట క్షేత్రంలో కోదండరాముని తిరుచి సేవ కాళీయ మధ్యన అలంకారంలో స్వామివారి దివ్యానుగ్రహం లేపాక్షి ఉత్సవాలను ప్రారంభించిన ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వీరభద్ర స్వామివారిని దర్శించుకున్న నారా చంద్రబాబు నాయుడు తిరుమలలో వైభవంగా ముగిసిన శ్రీవారి వసంతోత్సవాలు శ్రీ సీతారామ రుక్మిణీ కృష్ణ సైత మలయప్ప స్వామికి తిరుచి సేవలు ఉత్సవాలు ఊరేగింపులకు కేంద్ర బిందువు అనంతమైన దైవత్వానికి ప్రతీకగా అలరారుతున్న ధ్వజస్తంభం ప్రత్యేక కథనం కడప జిల్లా ఒంటిమిట్ట కోదండరామ స్వామివారి దేవాలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అనుబంధంగా అలరారుతున్న ఈ ఆలయంలో ఉత్సవాల సందర్భంగా స్వామివారు విశేష అలంకారాల్లో భక్తులకు దర్శనమిస్తున్నారు ఈ నేపథ్యంలో స్వామివారి తిరుచు సేవ జరిగింది కాళీయ మర్ధన అలంకారంలో స్వామివారు భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ స్వామివారు ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేగుతూ భక్తుల నీరాజనాలు అందుకున్నారు అనంతపురం జిల్లాలో ప్రముఖ పర్యాటక క్షేత్రమైన లేపాక్షిలో శనివారం సాయంత్రం లేపాక్షి ఉత్సవాలను ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు ప్రారంభించారు ముందుగా ముఖ్యమంత్రి పురాతన క్షేత్రమైన శ్రీ వీరభద్ర స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు అధికారులు అర్చక స్వాములు ఆలయ మర్యాదలతో ముఖ్యమంత్రికి సాధారణంగా స్వాగతం పలికి దర్శనానంతరం ప్రసాదాలను అందజేశారు అనంతరం రెండు రోజుల పాటు జరిగే లేపాక్ష ఉత్సవాలను ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి ప్రారంభించారు ఈ కార్యక్రమంలో ప్రముఖ దర్శకేంద్రులు డాక్టర్ కె రాఘవేంద్రరావు ప్రముఖ సినీ నటుడు హిందూపురం ఎమ్మెల్యే నందమూరి బాలకృష్ణ అధికార అనధికార ప్రముఖులు పాల్గొన్నారు తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి అశోక్ లైలాండ్ సంస్థ ట్రక్కును విరాళంగా సమర్పించింది ఆ సంస్థ ఆంధ్రప్రదేశ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ వినోద్ కె దాసరి ఆదివారం తిరుమల జేఈఓ కెఎస్ శ్రీనివాసరాజుకు తాళాలను అందించారు ఈ సందర్భంగా జేఈఓ శ్రీవారి ఆలయం ముందు ట్రక్కు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు గత సంవత్సరాల్లో మాదిరి మొదటి రోజు మొదటి వాహనాన్ని అశోక్ లైన్ అండ్ కంపెనీ వారు ఎన్నో సంవత్సరాలుగా ముఖ్యంగా మన తెలుగువారు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్గా ఉండడంతో నిన్ననే మనము భూమి పూజ చేయడం కూడా కృష్ణా జిల్లాలో అశోక్ లైన్ అండ్ ప్లాంట్ గురించి చూసాము అక్కడ కార్యక్రమాన్ని ముగించుకొని తిరిగి ఎప్పుడు వారు స్వయంగా వచ్చి వాహనాన్ని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానానికి అంటే శ్రీవారికి కానుకగా సమర్పిస్తూ ఉన్నారు ఈరోజు కూడా ఈ కామెంట్ మన ట్రక్ను పదహారు లక్షల విలువ చేసే ట్రక్ను ఈరోజు కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి వచ్చి స్వామివారి దర్శనం అనంతరము స్వామివారికి ప్రేమతో భక్తితో కానుకగా సమర్పించారు వారికి సంస్థకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ వారి సంస్థ ఇంకా గొప్పగా పురోగతి సాధించాలని స్వామివారి కరుణా కటాక్షాలు సంస్థ మీద అదేవిధంగా వారికి వారి కుటుంబ సభ్యులు అందరికీ కూడా స్వామివారి కరుణా కటాక్షలు నిండుగా కలగాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ ఓం నమో వెంకటేశ్వర తిరుమల క్షేత్రంలో శ్రీవారి వార్షిక వసంతోత్సవాలు వైభవంగా పరిసమాప్తమయ్యాయి మూడు రోజుల పాటు ఆహ్లాదకర భక్తి వాతావరణంలో వేడుకగా సాగిన స్వామివారి వసంతోత్సవాలు భక్తులను తన్మయులను చేశాయి ఈ సందర్భంగా శనివారం వసంతోత్సవ మండపంలో శ్రీ సీతారామ లక్ష్మణ ఆంజనేయ స్వామివారికి శ్రీ రుక్మిణి కృష్ణులకు శ్రీదేవి భూదేవి సమేత మలయప్ప స్వామివారికి ఆగమోక్తంగా స్నపన తిరుమంజనం నిర్వహించి ధూపదీప నివేదనలు సమర్పించారు అనంతరం ఆలయ మాడవీధిలో స్వామి అమ్మవార్లు తెరచిపై విహరిస్తూ భక్తులకు అభయ ప్రదానం చేశారు దేవదేవుడి వసంతోత్సవంతో తిరుమల క్షేత్రం పులకించింది 
వైభవ పేతంగా ముగిసిన శ్రీవారి వార్షిక వసంతోత్సవాల్లో భాగంగా ఆఖరి రోజైన శనివారం మూడు ప్రత్యేక స్నాన పీఠాలపై వేంచేసిన సీతారామ లక్ష్మణ ఆంజనేయ స్వామికి శ్రీ రుక్మిణీ కృష్ణులకు అలాగే శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ మలయప్ప స్వామి వాళ్ల ఉత్సవమూర్తులకు పంచామృతాలు పలు రకాల సుగంధ భరిత ద్రవ్యాలతో వేడుకగా వసంతోత్సవాన్ని నిర్వహించిన అర్చకులు ధూప దీప నివేదనలతో మంగళ నీరాచనాలు అర్పించారు కన్నుల పండుగగా సాగిన దేవదేవుళ్ల వసంతోత్సవ వైభవాన్ని కనులారా తొలగించిన భక్తకోటి ఆధ్యాత్మిక పారవస్యంలో ఓలనాడింది అనంతరం వసంతోత్సవ మండపంలో స్వామి అమ్మవార్లకు టీటీడీ జీఎస్ స్వాముల ఆధ్వర్యంలో ఆస్థానం నిర్వహించారు ఆపై సీతారామ లక్ష్మణులు రుక్మిణీ కృష్ణులు శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ మలయప్ప స్వామి వారు వేర్వేరు తిరుచ్చులపై కొలువుదీరగా శ్రీ భక్తాంజనేయ స్వామి వారు వీరికి అభిముఖంగా మరో తిరుచుపై వేంచేసి ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేగారు భక్తులు గోవింద నామ స్మరణలు చేస్తూ మాడవీధుల్లో మనోహరంగా సాగిన స్వామి అమ్మవార్ల తిరుచి సేవలో పాల్గొని తరించారు వేసవి సెలవులు ప్రారంభం కావడంతో శ్రీవారి దర్శనార్థం తిరుమలకు విచ్చేసి భక్తుల రద్దీకి అనుగుణంగా ఏర్పాట్లు చేయాలని తిరుమల జేఈఓ కేఎస్ శ్రీనివాసరాజు ఆదేశించారు తిరుమల నారాయణగిరి ఉద్యానవనంలోని సర్వదర్శనం దివ్య దర్శనం క్యూలైన్లను శనివారం ఆయన పరిశీలించారు శ్రీవారి సేవకులు భక్తులకు చేస్తున్న సేవలను పరిశీలించి పలు సూచనలు చేశారు భక్తుల రద్దీ అనూహ్యంగా పెరగనుండటంతో సిబ్బంది అప్రమత్తంగా ఉండి భక్తులకు నాణ్యమైన సేవలను అందించాలని కోరారు కాలు నడకన విచ్చేసే దివ్య దర్శనం టోకెన్లు కలిగిన భక్తులు వారికి సూచించిన సమయానికి క్యూలైన్ల వద్దకు చేరుకుని టీటీడీకి సహకరించాలని కోరారు భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని వీఐపి బ్రేక్ దర్శనాలను పరిమితం చేసినట్లు జేఈఓ పేర్కొన్నారు ఓం నమో వెంకటేశాయ వరుస సెలవుల నేపథ్యంలో శ్రీవారి దర్శనార్థం వేలాదిగా భక్తులు తరలి వస్తున్నారు గడిచిన రెండు రోజులుగా కూడా అనూహ్యంగా రద్దీ ఉంటున్న ఈ యొక్క పరిస్థితులలో మనము వీఐపి బ్రేక్ సంబంధించి కూడా పరిమిత సంఖ్యలోనే జారీ చేయాలన్న సంకల్పానికి అనుగుణంగా గట్టిగా కృషి చేస్తున్నాము అందరి సహకారంతో తప్పకుండా అందరికీ సౌకర్యం కాబట్టి హితోధికంగా వచ్చే రోజుల్లో అందరి భక్తులు కూడా కాస్త ఎక్కువ అసౌకర్యానికి గురి అవుతారు కాబట్టి సమయమనంతో వారు ఓర్పుతో ఉండి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం సిబ్బందికి వారు సహకరించాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ ఓం నమో వెంకటేశాయ్ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం హిందూ ధర్మ ప్రచార పరిషత్ ఆధ్వర్యంలో సనాతన ధార్మిక విజ్ఞాన పరీక్షలు విజయవంతంగా ముగిశాయి ప్రతి ఏటా ఆరు నుంచి తొమ్మిదవ తరగతి వరకు గల విద్యార్థులకు ధర్మ పరీక్షలను ధర్మ ప్రవేశిక అనే అంశాలను టీటీడీ ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ రాష్ట్రాలతో పాటు చెన్నైలోనూ ఈ పరీక్షలను గత ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలుగా నిర్వహిస్తోంది ఈ నేపథ్యంలో శనివారం తిరుపతిలోని పలు పాఠశాలల్లో ధార్మిక విజ్ఞాన పరీక్షలు జరిగాయి హిందూ ధర్మ ప్రచార పరిషత్ అధికారులు ఆయా కేంద్రాలలో జరుగుతున్న పరీక్షలను పర్యవేక్షించారు చిత్తూరు జిల్లా వాల్మీకిపురంలో నెలవైన శ్రీ పటాభిరామస్వామి వారి ఆలయంలో శ్రీరామనవమి బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా ముగిశాయి ఈ నెల ఇరవై రెండవ తేదీ నుంచి స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాలను తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఘనంగా నిర్వహించింది చివరి రోజైన శనివారం పాంచరాత్రాగమోక్తంగా చక్రస్నాన వేడుకలను నిర్వహించారు ముందుగా ఆలయంలోని ఊంజల్ మండపంలో సీతాలక్ష్మణ సమేత శ్రీరామచంద్రమూర్తిని కొలువు తీర్చారు అర్చక స్వాములు సుగంధ భరిత ద్రవ్యాలతో మంగళ వాయిద్యాలు వేద మంత్రోచ్చారాలు నడుమ వేదోక్తంగా స్నపన తిరుమంజనాన్ని నిర్వహించారు అనంతరం చక్రస్నానాన్ని శాస్త్రోక్తంగా జరిపారు తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని రాష్ట్ర మంత్రి పరిటాల సునీత ఆదివారం ఉదయం నైవేద్య విరామ సమయంలో కుటుంబ సభ్యులతో దర్శించుకున్నారు ఆలయం వద్దకు చేరుకున్న వీరికి అధికారులు స్వాగతం పలికి దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు దర్శనానంతరం ఆలయంలోని రంగనాయక మండపంలో అర్చకులు వీరికి తీర్థ ప్రసాదాలు అందించారు సింహాచలం శ్రీ వరాహలక్ష్మి నృసింహస్వామి వారి ఆలయంలో చక్రస్నాన మహోత్సవం ఘనంగా జరిగింది ఆలయంలో జరుగుతున్న వార్షిక కళ్యాణ మహోత్సవాల్లో చివరి రోజున స్వామి అమ్మవార్లను పల్లకిపై కొలువదీర్చి మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ గంగధార వద్దకు తీసుకువచ్చి వేంచేపు చేశారు విశ్వక్సేన ఆరాధన పుణ్యాహవాచనం జరిపి అభిషేకం చేశారు అనంతరం హోమాలను నిర్వహించి మహాపూర్ణాహుతి సమర్పించారు ఆపై చూర్ణోత్సవం వసంతోత్సవాలను జరిపి చక్రస్నాన మహోత్సవాన్ని భక్తిరస భరితంగా పూర్తి చేశారు భక్తులు విశేషంగా ఈ ఉత్సవంలో పాల్గొని సింహాద్రి అప్పన్న కృపకు పాత్రులయ్యారు అలాగే విశాఖ మహానగరం గాజువాక శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో చైత్ర మాసోత్సవాలు కన్నుల పండుగగా జరుగుతున్నాయి 
ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామి వారికి తులసి దళార్చన జరిగింది అష్టోత్తర శత నామాలతో తులసి దళార్చనలు నిర్వహించిన తరువాత స్వామి వారికి మంగళ నీరాజనాలు సమర్పించారు భక్తులు స్వామి వారిని దర్శించుకుని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు సనాతన హైందవ సంస్కృతిలో దేవాలయ వ్యవస్థకు ఎనలేని ప్రాధాన్యత కల్పించబడింది వేదాల నుంచి ఆగమాలు ఆగమాల నుంచి దేవాలయ వ్యవస్థ రూపాంతరం చెందింది అటువంటి దేవాలయాలకు మూలస్తంభంగా ధ్వజస్తంభం నిలుస్తోంది భక్తులు ఏ గుడికి వెళ్లినా తొలుత దర్శించుకుని ప్రణమిల్లేది ధ్వజస్తంభానికి ఇంతటి ప్రాశస్త్యమున్న ధ్వజస్తంభంపై శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి అందిస్తున్న ప్రత్యేక కథనం ఆగమ శాస్త్రాల ప్రకారం జరుగుతుంది ఈ ఆగమాలలో ధ్వజస్తంభానికి ఎనలేని ప్రాధాన్యత కల్పించారు ఆలయానికి ముఖభాగం గర్భాలయం అయితే ధ్వజస్తంభాన్ని హృదయంగా భావిస్తారు ఎంతో ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకున్న ధ్వజస్తంభం భక్తుల తొలి నమస్సులు అందుకుంటుంది పురాణ కథనం ప్రకారం శ్రీకృష్ణ భగవానుడి పరమ భక్తుడైన మయూర ధ్వజుడే నేడు ఆలయాలలో భగవంతుడి స్వరూపంగా పూజలు అందుకుంటున్న ధ్వజస్తంభం అని తెలుస్తోంది ద్వాపరైగల్లో కురుక్షేత్ర సంగ్రామం అనంతరం చక్రవర్తి సింహాసనం చేపట్టిన ధర్మరాజు ధర్మబద్ధుడై రాజ్యాన్ని పాలిస్తూ ఉంటాడు ఆ సమయంలోనే కించిత్ గర్వానికి లోనైన ధర్మరాజుకు గర్వభంగం చేయాలని తలచిన శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు అతనికి అశ్వమేధయాగం చేయమని సూచిస్తాడు అశ్వమేధయాగానికి సన్నద్ధులైన పాండవులు యాగాశ్వాన్ని దేశ పర్యటనకు పంపుతారు పాండవుల పరాక్రమాలు ఎరిగిన సామంతరాజులు ఆ అశ్వాన్ని ఆపే సాహసం చేయలేదు ఈ క్రమంలోనే చివరకు ఆ అశ్వం శ్రీకృష్ణ భగవానుడి భక్తుడైన మయూరధ్వజుడి రాజ్యమైన మణిపురికి చేరుకుంటుంది మహాదాతగా పేరుందిన మయూరధ్వజుడి కుమారుడు తామ్రధ్వజుడు యాగాశ్వాన్ని బంధిస్తాడు అతనితో యుద్ధానికి దిగిన పాండవులు ఓడిపోతారు ధర్మరాజు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మను తరుణోపాయాన్ని సూచించమని ప్రాధాయపడతారు అప్పుడు కృష్ణుడు పరమ భక్తుడైన మయూరధ్వజుణ్ణి యుద్ధంలో ఓడించడం అసాధ్యం కావున మనం ఇరువురు బ్రాహ్మణ వేషాలలో అతని రాజ్యానికి వెళ్లాలని నిశ్చయించి బయలుదేరతారు తన రాజ్యానికి వచ్చిన ఆ విప్రులిద్దరినీ మయూరధ్వజుడు రాజమర్యాదలతో సేవించి వారికి దానమివ్వాలని సంకల్పిస్తాడు ఈ విషయాన్ని గమనించిన కృష్ణ ధర్మరాజులు తాము అటవీ మార్గంలో పయనిస్తున్న సమయంలో ఓ సింహం తమ కుమారుణ్ణి అడ్డగించి ఇతన్ని విడిచిపెట్టాలంటే మయూరధ్వజుడి శరీరంలో సగభాగం కావాలని అడిగిందని చెబుతారు దానికి వెంటనే సిద్ధమైన మయూరధ్వజుణ్ణి స్వయంగా అతని భార్య పుత్రులే సగభాగం కొయ్యడానికి ఉపక్రమిస్తారు అప్పుడు మయూరధ్వజుడి ఎడమకంట నీరు గమనించిన ధర్మరాజు రాజా మీరు బాధపడుతూ ఇచ్చే దానాన్ని స్వీకరించలేమంటారు అప్పుడు మయూరధ్వజుడు నా పుడి భాగం పరోపకారం దానమిస్తున్నాను తాను ఎందుకు పనికిరాననే బాధతో తన ఎడమ భాగం శరీరం దుఃఖిస్తోందని పేర్కొంటాడు అతని సహృదయతకు దానశీలతకు ముగ్ధుడైన ధర్మరాజు పశ్చాత్తాపంతో కృష్ణుడి చరణాలను ఆశ్రయిస్తాడు మయూరధ్వజుడి భక్తికి సంతోషించిన కృష్ణ భగవానుడు ఏదైనా వరం కోరుకోమనగా ఎప్పుడూ పరోపకారం ఉపయోగపడేలా తన శరీరం నిత్యం నీ సన్నిధిలో ఉండాలని కోరుతాడు దాంతో శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ దైవ చింతనకు ఆధ్యాత్మిక భక్తికి ప్రతిరూపాలైన భగవత్ సన్నిధానాలలో నీవు ధ్వజస్తంభంగా విరాజిల్లుతావు ఆలయాల్లోని మూల విరాట్టుకు సమానంగా నీకు పూజాధికారులు ధూప దీప నివేదనలు అందుతాయి నీ ముందు ఎవరైతే ప్రతినిత్యం దీపం ఉంచి ప్రదక్షిణలు చేస్తారో వారి జన్మ సఫలం అవుతుందని అనుగ్రహిస్తాడు అలాగే భక్తులు ముందుగా నీ దర్శనం చేసుకున్న తర్వాతే తన దర్శనానికి వస్తారని వరాన్ని ప్రసాదిస్తాడు ఇక ఆలయాలలోని సకల కళలకు మూలస్థానంగా పరిడ వెళ్తున్న ధ్వజస్తంభానికి జీవధ్వజం దారు బేరమనే పేర్లు ఉన్నాయి మూలమూర్తులకు జరిగే అనుష్ఠానాలు అర్చనాదుల వల్ల భగవంతుడి చూపు ఈ ధ్వజస్తంభాలకు చేరుతుందని శాస్త్రవచనం పవిత్రతతో పాటు దైవశక్తి కూడా ధ్వజస్తంభంలో నిబిడీకృతం అవ్వడం వల్ల ధ్వజస్తంభం వద్ద దీపారాధన బలిహరణలు జరుగుతాయి ధ్వజస్తంభానికి కింది భాగంలో శ్రీకూర్మ యంత్రాన్ని ప్రతిష్ఠిస్తారు ధ్వజస్తంభం పైభాగాన పతాకంలాగా మూడు వరుసల్లో జెండా ఎగురుతూ ఉంటుంది దీనిని మేఖల అంటారు వీటికి చిరుగంటలుంటాయి వైష్ణవాలయాల్లో ఈ మేఖల కింద సుదర్శన చక్రం శివాలయాల్లో నందీశ్వరుడి ప్రతిమలు ఉంటాయి ధ్వజస్తంభం ఉన్న భగవంతుడి నిలయాలను మాత్రమే దేవాలయాలంటారు ఏ ఆలయంలోనైనా ధ్వజస్తంభం ఉంటే ఆ ఆలయాలలో ఉత్సవాలు ఊరేగింపులు జరుగుతాయని అర్థం 
ఇందుకు ఉదాహరణ తిరుమలలోని శ్రీ ఆదివరాహ స్వామి వారి సన్నిధి ఇక్కడ ధ్వజస్తంభం ఉండదు కావున స్వామివారికి కేవలం త్రికాలార్చనలే తప్ప ఎలాంటి ఉత్సవాలు ఊరేగింపులు ఉండవు ఉత్సవాలు ఊరేగింపులు విశేష పర్వదిన కైంకర్యాలన్నీ తిరుమలలో కేవలం శ్రీ వెంకటేశ్వరుడికి మాత్రమే జరుగుతాయి సనాతన వైదిక ధర్మానికి ఆచార వ్యవహారాలకు ఆలవాలమై వెలుగొందుతున్న దేవాలయ వ్యవస్థలో ధ్వజస్తంభానికి ఉన్న ప్రాముఖ్యతను దృష్టిలో ఉంచుకొని తిరుమలకు వచ్చే ప్రతి భక్తులు శ్రీవారి సన్నిధిలో ఉన్న ధ్వజస్తంభ దర్శనం చేసుకునేలా ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు టీటీడీఈఓ అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ పర్యవేక్షణలో ధ్వజస్తంభం ముందు భాగంలో ఒక కదిలే పైకప్పును ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేశారు దీనిని అవసరమైనప్పుడు తొలగించి ఎండాకాలం తదితర సమయాలలో తిరిగి అమర్చుకోవచ్చు ఇలా చేయడం ద్వారా మహద్వారం నుంచి క్యూలైన్లలో శ్రీవారి దర్శనానికి వెళ్లే భక్తులు ధ్వజస్తంభాన్ని దర్శించుకుని నమస్కరించే సౌలభ్యం కలిగింది అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడి అనంత వైభవానికి తార్కాణంగా ఆకాశాన్ని అంటుతున్నట్లు బంగారు కాంతులతో మెరిసిపోయే ధ్వజస్తంభ దర్శనం కల్పించిన టీటీడీపై భక్తలోకం ప్రశంసల జల్లు కురిపిస్తోంది ఓం నమో వెంకటేశాయి ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం శ్రవణం మానవ జీవితానికి సార్థకత చేకూర్చేది భగవంతుడి శుభనామ శ్రవణం దైవనామ స్మరణం మానవాళి దైనందిన జీవితంలో వినికిడి శక్తి ఎంతో మహత్తరమైనది అలాంటి దివ్యమైన శక్తిని పుట్టుకతోనే కోల్పోయిన చిన్నారులకు ఉచితంగా చికిత్సను శిక్షణ అందించే ఉద్దేశంతో అత్యంత ఖరీదైన వైద్య పరికరాల సహాయంతో టీటీడీ నిర్వహిస్తున్న మహా సంస్థ శ్రవణం శ్రీ వెంకటేశ్వర సర్వశ్రేయస్ ట్రస్ట్ ద్వారా ఎందరో పిల్లలకు వినికిడి భాగ్యాన్ని ప్రసాదిస్తున్న శ్రవణంకు అండగా నిలవండి శ్రీవారి మెండైన దీవెనలు అందుకోండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టీటీడీ వెబ్సైట్ ను చూడండి డబ్ల్యూ 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 డాట్ తిరుమల డాట్ ఓఆర్జి లేదా డబ్ల్యూ 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 డాట్ టీటీడీ సేవ ఆన్లైన్ డాట్ కామ్ ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం హైదరాబాద్ లో హనుమాన్ శోభాయాత్ర ఘనంగా జరిగింది గౌలిగూడలోని శ్రీరామ మందిరం నుంచి కోఠి సుల్తాన్ బజార్ నారాయణగూడ ట్యాంక్ బండ్ ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ మీదుగా తాడ్ బండ్ మీదుగా శోభాయాత్ర సాగింది వేలాది మంది భక్తులు ఆంజనేయ స్వామికి జేజేలు పలుకుతూ స్వామివారి శోభాయాత్రలో పాల్గొన్నారు తూర్పు గోదావరి జిల్లా ఉప్పలగుప్పం మండలం సవరపాలెం గ్రామంలో శ్రీ ముత్యాలమ్మ శ్రీ మహాలక్ష్మమ్మల విగ్రహ ప్రతిష్టాపన మహోత్సవాన్ని వేడుకగా నిర్వహించారు భక్తులు విశేష సంఖ్యలో ఈ ఉత్సవంలో పాల్గొని అమ్మవార్లకు జరిగిన పూజాది కార్యక్రమాలలో పాల్గొని తరించారు తెలంగాణ రాష్ట్రం యాదగిరిగుట్ట శ్రీ లక్ష్మి నృసింహస్వామి వారి ఆలయంలో ఆండాల అమ్మవారి ఊంజల్ సేవ జరిగింది తొలుత స్వామి అమ్మవార్లకు షుడసోపచారాలను పూర్తి చేశారు అనంతరం ఆండాల అమ్మవారిని చక్కగా అలంకరించిన ఊయలలో వెంచెపు చేసి మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఊంజల్ సేవ నిర్వహించారు నెల్లూరు జిల్లాలో చిన్న మాంబట్టులోని శ్రీ కాశీ విశ్వేశ్వర స్వామి వారి దేవాలయం పురాతన పుణ్యక్షేత్రంగా విలసిల్లుతోంది చోళరాజుల కాలంలో నిర్మితమైన ఈ ఆలయంలో ప్రతి పౌర్ణమి పర్వదినాన విశేషంగా ఉత్సవాలను నిర్వహించడం ఆనవాయితీ ఈ సందర్భంగా శనివారం స్వామివారి దివ్య కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించారు నెల్లూరు జిల్లా సుల్లూరుపేట సమీపంలోని తడమండలం చిన్న మాంబట్టులో కొలువైన కాశీ విశ్వేశ్వర స్వామి దేవాలయంలో స్వామివారి కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించారు పదకొండవ శతాబ్దంలో చోళరాజులు ఈ ఆలయాన్ని నిర్మించినట్లు శాసనాల ద్వారా తెలుస్తోంది ఇంతటి ప్రాశస్త్యం ఉన్న ఈ క్షేత్రంలో ప్రతి నెల పౌర్ణమి రోజున విశేషంగా ఉత్సవాలు నిర్వహించడం సాంప్రదాయం ఈ సందర్భంగా శనివారం శ్రీ కాశీ విశ్వేశ్వర స్వామి ఆలయంలో అన్నపూర్ణ సమేత కాశీ విశ్వేశ్వర స్వామి ఉత్సవమూర్తులకు గ్రామోత్సవాన్ని వేడుకగా నిర్వహించారు భక్తులు అడుగడుగున స్వామివారికి కర్పూర నిరాజనాలు సమర్పించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు అనంతరం గోమాతకు ప్రత్యేక పూజలు జరిపారు ఆపై ఆలయంలోని ప్రత్యేక వేదికపై స్వామి అమ్మవార్లను సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించి కొలువు తీర్చారు అర్చక స్వాములు గణపతి పూజ కంకణ పూజ మాంగల్య పూజ పూర్ణావుతి కార్యక్రమాలను శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు ఆపై అన్నపూర్ణ సమేత కాశీ విశ్వేశ్వర స్వామి కళ్యాణాన్ని అత్యంత వైభవంగా జరిపారు 
భక్తుల శివనామ స్మరణలతో ఆలయ ప్రాంగణం మారుమ్రోగింది విశేష సంఖ్యలో పాల్గొన్న భక్తకోటి స్వామి అమ్మవార్ల కళ్యాణాన్ని వీక్షించి తరించారు తెలంగాణ రాష్ట్రం వికారాబాద్ జిల్లా కొడంగల్ లో హనుమ జయంతి ఉత్సవాలను వైభవంగా నిర్వహిస్తున్నారు ఇందులో భాగంగా శనివారం పట్టణంలో భక్తులు ర్యాలీ నిర్వహించారు స్వామివారి ప్రతిమను ప్రత్యేక వాహనంపై కొలువుదీర్చి భక్తుల జై హనుమాన్ స్మరణల నడువ ఆద్యంతం భక్తిరస భరితంగా జరిగిన ర్యాలీలో భక్తులు విశేషంగా పాల్గొన్నారు నెల్లూరు జిల్లా గూడూరు పట్టణంలోని శ్రీ కోదండ రామాంజనేయ స్వామి వారి దేవాలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఈ ఉత్సవాలలో భాగంగా శనివారం స్వామివారు హనుమంత వాహనంపై ఊరేగుతూ భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు సర్వాలంకార భూషితులై చిద్విలాసంగా ఊరేగుతున్న స్వామివారిని భక్తులు దర్శించి కర్పూర నీరాజనాలు సమర్పించారు తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని కళా నీరాజనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమల నాథ నీరాజనం వేదికపై శనివారం రాత్రి కథక్ నృత్య రూపకం ఆహ్లాదకరంగా సాగింది కోల్కతాకు చెందిన దీపక్ అరోరా బృందం నృత్య ప్రదర్శన ఆద్యంతం శ్రీవారి భక్తులను కట్టిపడేసింది తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను ఇప్పుడు తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు అందిన సమాచారం మేరకు ముప్పై ఒక్క వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు ముప్పై ఒక్క కంపార్ట్మెంట్లలో భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం కోసం వేచి ఉన్నారు దివ్య దర్శనం ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం కొనసాగుతున్నాయి అలిపిరి శ్రీవారి మెట్టు మార్గాలలో భక్తుల రాకపోకలు యథావిధిగా కొనసాగుతున్నాయి ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ముప్పై ఒక్క డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత పంతొమ్మిది డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదైంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రాత్రి పది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాలలో మళ్లీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ